Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa nafasi na mimi nichangie machache kwenye mjadala ulio mezani asubuhi ya leo lakini kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kunijalia afya nzuri siku ya leo lakini endelee kumuomba anilinde kunipa afya njema mpaka siku tutakayopiga kura ya budget ili na mimi kwa mara ya kwanza niweze kuwatendea haki wananchi kwa kupiga kura ya ndio kwenye bajeti hii Mheshimiwa mwenyekiti kwanza nilipongeze sana serikali kwa namna ambavyo imemwaga miradi mingi majimboni kwetu katika kuboresha huduma za jamii Imetenga, imeweka fedha nyingi sana kwenye miradi ya afya na huduma za afya kwa kweli zimeboreka kwa kiasi kikubwa nakumbuka kabla ya serikali ya awamu ya tano kuingia madarakani ulikuwa ni utaratibu wa kawaida wa mama wanapoenda kujifungua kubeba vifaa vya kujifungulia kubeba mabeseni na vitu vya namna hiyo jambo ambalo kwa sasa limekuwa ni historia wa mama wanakwenda kujifungua wanapata huduma zote hospitalini na hawachajiwi jambo hili limekuwa ni la kihistoria na wananchi watemeke wanaishukuru sana serikali ya awamu ya tano kwa namna ambavyo mmejikita katika kuboresha huduma za jamii mheshimiwa mwenyekiti sio tu kwenye huduma za afya lakini pili kwenye kuboreshaji wa miundombinu nikitolea mfano tu wa huko huko jimboni kwangu temeke kuna ujenzi mkubwa wa miundombinu wachili ambali daraja la, daraja la juu maana ya flyover ambayo imerahisisha sasa kuleni lilizokuwa zikiwakabili watu wakati wa kwenda airport lakini barabara nyingine zinazoungana na zenyewe pia zime, zinaendelea kujengwa wakandarasi wako site wanaboresha miundombinu tunaipongeza sana serikali kwa jambo hili lakini waziri mkuu na ofisi yake kwa namna ambavyo wanakuja kusimamia na kuhakikisha kwamba ujenzi na matumizi ya fedha hizo za serikali unakuwa ni wenye tija Mheshimiwa mwenyekiti niipongeze sana pia tume ya uchaguzi kwa namna ambavyo wamekuwa wanafanya kazi zao vizuri Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti tume ya uchaguzi inafanya kazi zake vizuri na mfano mkubwa ni kwenye chaguzi hizi chache ambazo zimepita hivi karibuni ambapo wamezisimamia vizuri sisi sisi wandengereko huwa tunaamini na tuna, tuna usemi wetu tunasema e, maiti ya kimakonde haikosi mchawi ni kwa maana pamoja na kazi nzuri mnayoifanya bado wapo watu ambao wataendelea kuwakosoa na wanao wakosoa kwa kusema kwamba tume ya uchaguzi inapendelea ni hao hao ambao na nyinyi mliwahi kuwatangaza na leo ni wajungu ni wabunge taarifa mwenye ombi langu kwa kwa tume ya uchaguzi nilikuwa nataka sasa iende mbali zaidi kwa kuwa imefanikiwa katika usimamizi wa usimamizi wa taratibu za uchaguzi iende mbali kuhakikisha kwamba utekelezaji wa mambo ambayo viongozi waliochaguliwa walio unaendelezwa hata baada ya wao kumaliza muda wake kwa mfano tunapopata viongozi mahiri kama Dr. John Pombe Magufuli ambaye anaanzisha vitu vingi vikubwa tenya venye tija kwa taifa ambavyo vingine vitakuwa bado havijakamilika wakati muda wa miaka kumi unakwisha ni vizuri tume ya uchaguzi ikaandaa mfumo ambaye atakaye kuja sasa madarakani na yeye asianze na vitu vipya aendeleze yaliyomo leo tunazungumzia tunazungumzia kuweka ma, uh, kuweka makao makuu Dodoma. Mpango huu ni endelevu. Nyumba nyumba na ofisi za serikali zinaendelea kujengwa. Zipo zitakazokamilika na zipo ambazo zitakuwa hazijakamilika mpaka mpaka Dr. John Pombe Magufuli anaondoka madarakani. Sasa tusipoweka mfumo mzuri kwamba anayekuja na yeye aendelee mle mle maana yake anaweza akaja mwingine akaanzisha vitu vipya kweli tumeweka sheria ya kuifanya Dodoma kuwa makao makuu lakini sheria zinabadilika maki afadhali ningekuwa ni jambo la kikatiba utaratibu wake kidogo ni, ni mgumu lakini sheria zinaweza zikaja amendment zikabadilisha tukarudi tena Dar es Salaam jambo hili litakuwa ni hasara kubwa kwa taifa sasa ni vizuri taarifa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti taarifa wekewa utaratibu mzuri Ta... mheshimiwa mwenyekiti tunachozungumza ni kwamba tunahitaji mambo ya msingi mambo makubwa ambayo yameanzishwa hivi sasa ambayo kila mtanzania anayaona na anakubali kwamba yanatija kwa kizazi hiki na kizazi kijacho yaweze kuendelezwa yasiishie pale ambako dr John Pombe Magufuli atamaliza muda wake 
kama 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 tunashindwa kumuongezea muda yeye aendelee basi tuwe na mfumo ambayo ta, ambayo ofisi kwa maana ya rais kama taasisi itaendeleza yale ambayo alianzisha huu si muda wa sisi kwenda mbele na kurudi nyuma tena tumeisha piga mark time kwa muda mrefu sasa hivi tumepata mtu ambaye ametuonyesha njia ni vizuri tukaenda nayo watu kama watu kama dr john pombe magufuli hawazaliwi kila wakati Waki, akipita huyu inaweza ikapita miaka hamsini au mia tusipate mtu mwenye maono ya namna hii kwa hiyo ni vizuri tukaona kwamba haya maono yake asante sana mheshimiwa mtolea